హాయ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నాగరాజ్ జిపి మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో క్లిప్ బోర్డ్ జీ బోర్డ్లో కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆప్షన్ క్లిప్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియో నుంచి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ చేసి సజెషన్స్ ఇవ్వండి తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో ముందుగానే వచ్చి చేరుతుంది మరింతకు ఆలస్యం క్లిప్ బోర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్ ఆప్షన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మూట వీడియో ఫ్రెండ్స్ జీ బోర్డ్ మనం చాలామంది యూస్ చేస్తున్నాం చాలా ఫోన్స్లో డిఫాల్ట్గా కూడా వస్తుంది జీ బోర్డ్లో కొత్త కొత్త ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి వాటిలో క్లిప్ బోర్డ్ అనేది ఒకటి ఈ క్లిప్ బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ మనకు మనం ఏవైనా మెసేజెస్ లేదా మనకు కావాల్సిన టైప్ టెక్స్ట్ని క్లిప్ బోర్డ్లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా యూజ్ చేయాలో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఒక చాట్ ఓపెన్ చేద్దాం మై సెల్ఫ్ అనే ఒక చాట్ ఓపెన్ చేశాను మనం జీ బోర్డ్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాట్సాప్లో కావచ్చు మెసేజ్లో కావచ్చు ఎక్కడ యూజ్ చేసినా మనకు ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి నేను ఇప్పుడు ఈజీగా ఉండడం కోసం వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే టైప్ చేశాను ఎడిట్ బాక్స్ మీద నేను ట్యాప్ చేశాను మనకు ఫీచర్ ఇది జీ బోర్డ్ వచ్చింది జీ బోర్డ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు జీ బోర్డ్లో టాప్లో అంటే ఏదైతే నంబర్ రో ఉంటుందో వన్ టూ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఉంటుంది కదా దానిపైన మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇవి కొత్తగా వచ్చాయి ఒకవేళ మీరు జీ జీ బోర్డ్ని అప్డేట్ చేయకపోతే చేస్తే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం సర్చ్ అండ్ మోర్ సర్చ్ అండ్ మోర్ స్టిక్కర్ కీబోర్డ్ గిఫ్ట్ కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్ ట్రాన్స్లేట్ మోర్ ఫీచర్స్ మోర్ ఫీచర్స్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక్కొక్కసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా మోర్ ఫీచర్స్ మోర్ ఫీచర్ని ట్యాప్ చేద్దాం ట్యాప్ చేద్దాం ఓకే మనకు జీ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలాసార్లు ఓపెన్ మోర్ ఫీచర్స్ క్లోజ్ మోర్ ఫీచర్స్ అని చెప్తూ ఉంటుంది అంటే ఓపెన్ మోర్ మోర్ ఫీచర్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ మనకు వచ్చి ఉంటాయి క్లోజ్ మోర్ ఫీచర్స్ అన్నప్పుడు మనకు జీ బోర్డ్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఓపెన్ మోర్ ఫీచర్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేసి ఫింగర్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమో ఆప్షన్స్ వచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ స్వైప్ అనేది వర్క్ చేయదు మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ స్వైప్ చేస్తాం కదా అది కొన్నిసార్లు ఈ జీ బోర్డ్లో కొన్ని సందర్భాల్లో వర్క్ చేయదు అప్పుడు మనము ఎక్స్ప్లోర్ బై టచ్ అనేది యూజ్ చేయాలి థీమ్ సెట్టింగ్స్ క్లిప్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ ఈ మూడు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో క్లిప్ బోర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్ అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం క్లిప్ బోర్డ్ మీద ట్యాప్ చేసి నేను ఫోకస్ చేసి ఫిక్స్ స్లిప్ ఫింగర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను ఎస్ క్లిప్ బోర్డ్ టచ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం రీసెంట్ అని క్లిప్ బోర్డ్లో ఏమొస్తాయంటే మనం ఏవైతే మనం క్లిప్ బోర్డ్ కాపీ చేస్తామో కాపీ లాస్ట్ అడ్రస్ తీసుకొని కానీ గ్లోబల్ కాంటాక్ట్ మేము లేదా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కానీ మనం కాపీ చేస్తాం కదా కాపీ చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఉండిపోతాయి కాపీ చేసిన ప్రతి ఐటెం ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు మామూలుగా కాపీ చేసిన ఐటమ్స్ చాలా ఫోన్స్లో హిడెన్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది అన్నీ కనిపించవు మనకు మనం పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటి మాత్రమే ఏదైతే లాస్ట్ కాపీ చేస్తామో రీసెంట్గా కాపీ చేస్తామో ఆ ఐటెం మాత్రమే మనం ఎయిట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేయగలుగుతాం కానీ కొన్ని ఫోన్స్లో క్లిప్ బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఏది పేస్ట్ బటన్తో పాటు క్లిప్ బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అది ఫోన్ కాకుండా జీ బోర్డ్ 
డెవలపర్ మన గూగుల్ డెవలపర్ గూగుల్లో జీబోర్డ్ డెవలపింగ్లో క్లిప్బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఈ ఆప్షన్లో మనం ఏంటంటే కాపీ చేసిన ప్రతి ఐటెం మనం ఇంతకుముందు క్లిప్బోర్డ్ సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకు క్లిప్బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ని జీబోర్డ్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్ అని వచ్చింది రీసెంట్లో మనకు ఇక్కడ కాలం వన్ కాలం టూ రో రో వన్ ఒక రోకి రెండు కాలమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం రీసెంట్ తర్వాత నేను కాపీ చేసిన ఐటమ్స్ అని ఇక్కడ ఉన్నాయి నా పేరు ఓకే ఈ విధంగా ఉన్నాయి మనకు కానీ నేను ఇప్పుడు కాపీ చేసినవన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు పిన్ అని వచ్చింది ఒక ఇదొక హెడ్డింగ్ అనమాట పిన్ చేసుకోవచ్చు మనకు పిన్ అంటే ఐడియా ఉంది పిన్ చేస్తే టాప్లో ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఏవైతే మనకు కావా రీసెంట్గా చూసే వాటిని పిన్ చేసుకుంటాం పిన్ అనే ఆప్షన్ చాలా సోషల్ మీడియాలో వచ్చేసింది ఇప్పుడు అట్లాగే జీబోర్డ్లో కూడా పిన్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు రైట్ స్వైప్ ఎస్ పిన్ చేసిన నేను ఒక ఐటమ్ని పిన్ చేసినాను పిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఏవైతే మనం పిన్ చేసి పెడతామో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి పైన జీబీ నా కదా నా పేరు ఉంది నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఎప్పుడైనా నా పేరు రాయాల్సినప్పుడు దాని మీద జస్ట్ పేరు అంతా రాయడానికంటే క్లిప్బోర్డ్ ఆప్షన్ తీసుకొని జీబీ నాగర్ అనే పేరు మీద ట్యాప్ చేశాను అనుకోండి ఎయిట్ బాక్స్లో వచ్చేస్తుంది సెండ్ చేయొచ్చు తెలుగు విజన్ సెవెంటీ నైన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని పైన ఉంది దాన్ని కూడా అంతే ఎప్పుడైనా నేను ఎవరికి సెండ్ చేయాలన్నప్పుడు దీని మీద నేను ట్యాప్ చేశాను అనుకోండి ఇమీడియట్గా అక్కడ ఎయిట్ బాక్స్లో వస్తుంది ఎయిట్ బాక్స్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని సెండ్ చేసేస్తే అక్కడ చాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తాను డబుల్ ట్యాప్ ఇంకోటి చూద్దాం పంపించుకోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం సెండ్ చేయాలో ప్రతి దానికి మనం క్లిప్ బోర్డ్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అది మోర్ ఫీచర్స్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది క్లోజ్ మోర్ ఫీచర్స్ మీద మనకు జీ బోర్డ్ వస్తుంటుంది రైట్ ఇట్లా ఏది కావాలో దాని మీద డబల్ ట్యాప్ చేస్తే అక్కడ ఎడిట్ అవుతుంది సెండ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సెండ్ అవుతుంది రైట్ ఈ విధంగా పంపించవచ్చు అయితే ఈ పిన్కి అన్పిన్కి తేడా ఏంటి అంటే ఏవైతే పిన్ చేస్తామో అవి మన దగ్గర జీ బోర్డ్లో ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డు ఆప్షన్లో పర్మనెంట్గా ఉండిపోతాయి ఏవైతే పిన్ చేయలేదో ఇప్పుడు మనం ఒకటే పిన్ చేసాం ఫొని తుఫాన్ గురించి మనం ఎప్పుడో ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ వచ్చింది దాన్ని పిన్ చేసి పెట్టాను ఇవన్నీ ఈరోజు జస్ట్ మీకు చూపించడానికి కోసం ఇప్పుడు నేను కాపీ చేశాను ఈ కాపీ చేసినవన్నీ పిన్ అని చూపిలేదు అదొకటే పిన్ అని చూపిస్తుంది పిన్కి అన్పిన్కి తేడా ఏంటంటే పిన్ అనేది పర్మనెంట్గా మనకు క్లిప్ బోర్డ్లో ఉంటాయి అన్పిన్ అనేది జస్ట్ వన్ అవర్ తర్వాత ఇవి మనకు చూపించవు ఏవైతే పిన్ చేయలేదో అవి వన్ అవర్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతాయి ఏవైతే పిన్ చేసామో అవి మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి నేము ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇంకా ఏదైనా ఫ్రీక్వెంట్లీ వాడేవి ఏవైతే ఉంటాయో మనము వాటిని మనం పిన్ చేసి పెట్టుకొని ఇవన్నీ టైప్ చేసుకోకుండా ఒక వన్ లైన్ టూ లైన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి టైటిల్స్ ఉంటాయి యూట్యూబర్స్ ఎక్స్పెషల్లీ టైటిల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా తమ్నేల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఉన్నవి పిన్ చేసి పెట్టుకొని జస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ ఆప్షన్ ఉపయోగించి ఐడ్ బాక్స్ మీద ట్యాప్ చేసిన అంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఆప్షన్ ఉపయోగించి దాన్ని 
ఏ ఐటెంని అయితే మనం పేస్ట్ చేయాలి దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే అక్కడ ఉండిపోతుంది అలాగే సెండ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా క్లిప్ బోర్డ్ని చాలా బాగా యూజ్ చేయొచ్చు ఎలా పిన్ చేయాలి చూద్దాం పిన్ చేద్దాం డబుల్ ట్యాప్ హోల్డ్ చేశాను సౌండ్ వచ్చింది మీకు రైట్ స్వైప్ పేస్ట్ ఐటెం పేస్ట్ చేయమంటారా రైట్ స్వైప్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే పేస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ బాక్స్ లో పిన్ ఐటమ్ డిలీట్ ఐటమ్ పిన్ ఐటమ్ మీద ట్యాప్ చేస్తాను ఓకే పిన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు అప్పుడు విశాఖ పొని తుపాను గురించి మాత్రమే ఉండింది చూడండి పిన్ లో మనకు రెండు వచ్చినాయి ఇంతకుముందు ఒకటే ఉండింది ఇప్పుడు రెండు వచ్చినాయి ఓకే ఈ విధంగా మనం పిన్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు మనకు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతాయి అలాగే దీన్ని పిన్ చేద్దాం చూడండి రీసెంట్ లో మనకు ఇంతకు ముందు మూడు ఐటమ్ ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి రెండే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్ని పిన్ లో వచ్చేసి ఈ పిన్ ఐటమ్ కూడా ట్యాప్ చేద్దాం పిన్ ఐటమ్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం ఒక పిన్ ఇక దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేయొచ్చు అన్పిన్డ్ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే పిన్ ఐటమ్ నుంచి బయట వచ్చేస్తుంది డిలీట్ ఐటమ్ మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ అనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పిన్ చేసిన వాటిని పర్మనెంట్ గాను అన్పిన్ ని జస్ట్ వన్ అవర్ లోపు మనం యూజ్ చేసుకుని క్లిప్ బోర్డ్ ని బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా క్లిప్ బోర్డ్ ఆప్షన్ అనేది జీ బోర్డ్లో మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏవైతే మనకు ఇంపార్టెంట్ లేదా ఫ్రీక్వెంట్లీ వాడే వాటిని మనం క్లిప్ బోర్డ్లో పిన్ చేసుకొని ఈజీగా జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ట్యాప్స్తో మనం సెండ్ చేయొచ్చు క్విక్గా సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ చేసి సజెషన్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్